アメリカいや英語圏のコアなテスラファンでこのサンディ・ムンローさんの名前を聞いたことがないという人はおそらくいないでしょうでそのサンディ・ムンローさんがここだけは絶対押さえておいてねというそのお持ち帰りポイントトップ10その前半をこの間、ね、お楽しみいただきました今日はその後半ですさてさていよいよ確信に迫ります最後までお楽しみください well, we're gonna talk a little bit about the high voltage battery Um, this one over here, the、uh, blue one, is、uh, the Tesla Model Y. And over here, the green one, is the Tesla Model 3. Now, before I go into my little dissertation on these, I will tell you that <clears throat> we've discovered that perhaps、uh, we're going to have to go into a deeper dive on the cells. In the videos before, I said that,、um, I said that we figured they were the same. But when I first looked at it, I said, just this looks different. And in fact,、uh, that little bit of difference I saw before may be an indicator of something else. We think that the chemistry here is a little different, which makes the cell a little bit cheaper.、Um, and that's,、uh, that'll be information that'll come down the pike later on. But with that in mind, let's talk a little bit about the Tesla high voltage battery. As we began to dig into some of the finer details of the、uh, high voltage electronics and the battery, we observed that many、uh, iterative improvements happened.、Um, things like eliminating fasteners, removing excess tape, simplifying covers, reducing the amount of potting materials, eliminating basically more than half of the,、uh, of the temp sensors, depopulating some of the boards where it Didn't need to have the redundancy. These changes might seem trivial to the casual observer, but they are an indicative of a, of a mentality in an engineering culture that's serious about reducing costs wherever possible. They still maintained all of the functionality, however. The deal with Tesla is that they're serious about it, about everything that,、uh, that they, they try and do, and we applaud these continued efforts by Tesla. We do want to point out that it's highly likely, though, that many of these changes are probably present on the current day Model 3 as compared to the one we tore down in 2018. Many of the, uh, of the uh, OEMs are pursuing these types of efforts,、uh, but we're glad to see that、uh, Tesla was definitely no exception. They've been doing a great job. この EV の最重要部分といえるこのバッテリー周りの話ですねバッテリーシステムはいわゆるガソリン車でいうとエンジンに相当する心臓部ですこれもモデル Y はもう基本的にモデル3のものを踏襲するという話だったんですけどもそれでもですね、まあ、それも地立も的に繰り返し繰り返し連続的改善をどんどん実装していますこの動画の中でサンディも言ってますけれども、実はこのモデル Y の最新システムですね。これはもうモデル3の現行モデルにも入ってるんじゃないかということですね。えつまりそれがですね、そういう連続的な改善の表れであって、そしてテスラのやり方です。このテスラのバッテリーシステムの凄さはですね、この一本一本のセル、えー、パナソニックさんが作ってるね、あのシリンダー状のセル、あれもすごいんですけれども、それよりもあの1台に4000本以上もですね、それの組み込んで、そして温度管理からですね、いろんな電子管理ですね、それをハードウェアとソフトウェアでパッケージング化するという、それがですね、もう圧倒的に他社をもう引き離してるんですね。でこの辺はとっても重要な部分ですのでサンディさんの個別のねフル解説の動画の中で詳しく説明してくれてますですのでその辺も近々日本語でご紹介しますね OK my hand right here is the、uh, Tesla Model 3 headliner normally I'm not terribly impressed with headliners because for the most part they're always the same this one being no,、uh, no exception it has、uh, glass fiber and it's、uh, compression molded And we, we look at this as being the normal way of, of getting the job done. Let's talk a little bit about what we got in the Model Y.、Um, one of the most streaking features of the Model Y is its full panoramic glass roof with no body crust members. But this is a, a, this more obvious feature coupled with a pretty unique headliner solution、um, that was basically unlike anything we'd ever seen. 
They opted to utilize injection molded plastic construction rather than conventional thermoset cardboard or fiber construction like what was on the three. They realized some major benefits in terms of improved manufacturability. They eliminated the sloppy, time-consuming gluing process. They eliminated numerous fasteners. And they made the assembly that's uh, going to be much easier for the technicians to install without having to worry about creasing or folding the substrate. They also made the entire assembly a two-piece component, which will involve some massive and expensive molding tools, but which is probably justified considering it affects 100% of their volume and offers the aforementioned savings in time and assembly. Not only that, it looks nice. ヘッドライナー。これもね、地味な部分ですけどね。まあ、その製造工程を専門とする、まあ、エンジニアのですね、サンディさんとしては、こういうところまでですね、目が行くんですね。まあ、モデル3までは、まあ、どこの会社も今までやってるようなことだったらしいんですけれども、それがモデル Y になってですね、この硬化プラスチックで2つの型成形をして、一気にシンプル化したと。で、そうすることによって、この組み立て工程でものすごく、まあ、簡単になって、まあ、効率が上がるということらしいんですよね。で、これはこの型を作るだけでもすごくお金がかかるということで、もうかなりの数を、えー、作るという、そういうその、計算がないとね、なかなかコスト的に見合わないみたいなんですけども、まあ、モデル Y だったら大丈夫だろうと言ってます。まあ、それにしてもですね、このモデル Y、僕も運転してみたんですけども、えー、このね、パノラマルーフ、すごいいいんですよね。それでこのね、今,今回話になってるこのヘッドライナーですよね。この部分がね、モデル3よりもちょっとね、まあ、細いっていうかね、薄いっていうかですね。ですからね、ガラスの部分が前に出てきてるんですよ。それだけでもね、もうちょっとしか違わないんですけどね、すごく開放感があって、もう全然違うんですよね。まあ、これはもうぜひ試乗してみてください。もう乗ってみないとね、わからないですね。ぜひ運転してみてください。Well, you may have noticed that we're a little、uh, brighter here, but that's because we're in one of the photo booths. And what we're going to do is we're going to talk a little bit about commonization. And the first thing that,、uh, or one of the most striking things that's common is the,、uh, the seat assemblies. We talked about this、uh, before, but、uh, it basically exemplifies everything that Tesla has to say about, or everything that has to be said about Tesla and commonization. Um, Tesla was vocal about their intention to keep as much of the Model Y components common with the three, and we observed some serious commitment to this. We saw in the interior with components like the IP, the console, and like I just said, the seat. We saw this in the、uh, high voltage electrical, electrified components like the motor and the battery. Now, Tesla initially said that they were sharing as much as 75% of its components with the Model 3. That would be quite an achievement. Um, Volkswagen has long been the front runner in terms of their commitment to savings through commonization or commonality. Kia and Hyundai and Toyota、uh, also share that same mindset. But even for them, 75% would be an incredible,、uh, an incredible number to hit, to share, I should say, between a sedan and an SUV. At the end of the day, while we did see a lot of common components, we're not sure whether Tesla actually hit 75%. Um, in, in terms of literal parts, but maybe、uh, we believe that it might have been achieved、uh, with respect to the cost of their components.、Um, since the Model Y shared some of its costlier components with the,、uh, the three, it may be able that、uh, we are able to keep about three quarters of the common cost sharing with a small percentage of actually uncommon parts. 共通化。これもですね、もともとモデル3とモデル Y は、そのパーツをですね、75% を共通化させると、非常に大胆なことをイーロン・マスクに言っていたんですけども、まあ、今回の調査ですね、まあ、サンディさんによると、まあ、多分そこまで行ってないんじゃないかということですよね。まあそれでもね、シートとかインパネとかインテリア、これもまあもう見る限りはですね、もう本当同じ車っていう感じですよね。まあ私も乗ってみてですね、まあ違うのはこの高さですよね。まあ SUV ですから、この視点が少し高くなるんですよね。まあそれは変わるんですけども、まあ本当にもう質感からね、もうそもちろん操作感も全て一緒です。まあそれでもね、一皮向けば中身はどんどん進化してるみたいですよね。ですから逆に言えば、まあ、モデル Y 用に作ったものを、まあ逆輸入じゃないですけども、それ
れをどんどんどんどんモデル3に実装していくことによって結果的に、まあ、あるポイントで 75% 達成するのかもしれませんよね、まあ、よくね目に見えて分かるものとしては、えー、あのタッチパネルありますよねあれの下にその iPhone とかねスマホを、えー、充電できる、まあ、ところがあるんですねで、まあ、私のモデル3もそうですけどももともとですねそう有線だったんですよで有線で、まあ、カチャッとはめるっていう感じなんですけどもそれがですねモデル Y はもう無線充電ができるようになってるんですよねで、えーまあ、最近ですねモデル3用のそのパーツが、まあ、全部在庫がはけたということでモデル Y の新しいものをですね入れたと言われていますですので今はモデル Y もモデル3も全部無線充電ができると例えばそういうことがどんどんどんどんこれからも行われていくんだと思います、uh, So let's start off with looking at the Model 3、um, induction motor. This is the coppers that used to be inside of the Model 3 motor. And you can see that you don't have to be a genius to know that this is going to be kind of expensive. So even though the front induction motor featured the same external housing and geometry that we saw in the Model 3,、uh, we realized that once we got a look at the rotor, But they'd made some changes inside. Tesla substituted the vacuum brazed copper rotor that I just showed you for a cast in place aluminum assembly. This reduced cost while maintaining the functionality and critically maintained the same envelope, which is、uh, basically re enabling the use of the surrounding components. They also managed to eliminate the lock nut. That retains the rotor laminates in favor of staking operation. So, what we believe happened is they ran down the lock nut to lock everything in place, and then what they did was they stamped them,、uh, staked them, I should say, to make sure that they didn't have,、uh, they didn't have that,、uh, that lock nut running around because reducing weight and cost basically improves the efficiency. Anytime that you can take anything that's rotating, Uh, any, any weight that's rotating, it, it's basically going to improve your efficiency. It was good to see that there was a relatively、uh, significant change in the rotor design that didn't prompt them to do a complete tear up of the front,、um, the front motor. モーターのローター。まあ、これもですね、その連続的改善の一例ですよね。まあ、いわゆるそのモーターの基本的な設計はそのままにしておいて、真ん中のですね、この回る、このローターの部分を高い銅からアルミへと変えていく。で、その時ついでに、まあ、いろんなね、ネジとかもね、もう取っちゃうとかですね。そういう、まあ、細かいところをどんどんやっていますね。で、テスラはこういうね、まあ、地率も的な改善をどんどんやってるんですけども、こういうね、モーターみたいな、すごい重要なパーツじゃないですか。ですから、こういうね、あの改善というのは普通のメーカーさんであればですねメジャーアップグレードの時メジャーモデルチェンジの時ぐらいしかしないですよねでもそういうこともどんどんどんどんやってしまうつまり旧時代のスピード感ではなくてもう本当に新しい時代を作っていくスピード感を持っているということだと思います。Looking at this thing, trying to、um, figure it out. This is what I would classify as my major takeaway. This board here is for、um, auto, autopilot.、Um, this would be rated at about two and a half. The other one is rated as a three. And if you think this is densely populated, and if you think these ICs are, are pretty snappy, the,、uh, the NVIDIA chips, remember that. Tesla has decided to invent their own chip. And that has given our guys fits trying to figure out how this thing works and how they're going to take it apart and how we decap and how we x ray and on and on and on. So it's going to take us a while before we can show you the ADAS board from the Model Y. But the Model 3 was dramatic and still is. But when we get to the Model Y, or when we took the Model Y to pieces, Um, we were totally blown away. We're going to probably have to wait for a while before my guys can get that done. But this, this is my major takeaway. Everything electronic for Tesla is, is absolutely stunning. さてさて、サンディさんがこれが一番重要だというこのシステムボードの話です。
、まあ、この動画の時点では、まあ、サンディさんが手に持っていたのは、えー、モデル3それも2018年に、えー、調査した時のモデル3の 2.5 世代目のシステムボードでしたで今モデル Y の中には当然第3世代が入ってるんですけどまだそれは調査中ということでしたよねですからもうちょっと時間かかるとねで、えー、私が乗っているモデル3これはですね2019年の7月に納品されたんですけどもそのぐらいからですね第3世代のボードが入ってるんですねでこの 2.5 世代目という,もうボードまではですねまあ GPU とかその辺にですね NVIDIA という、まあ、既存のやつを使ったんですでもこの第3世代目からはですね、まあ、テスラ独自デザインのチップを使ってるんですよ。ね、でもそのそのおかげでサンディさんたちの調査が大変なんだとおっしゃってましたよね。で、この NVIDIA から自社チップに乗り換えるということは、まあ、テスラのようにね。もう可能な限り垂直統合をしていこうという会社にとってはものすごく重要なポイントなんですそう最近アップルも発表しましたよねあの iPhone とか iPad にずっと最近使われているあの A チップと呼ばれる自社チップですよねあれを Mac にも投与すると発表しましたそれと同じですつまりその垂直統合によって自社製品の機能とか性能ソフトウェアサービスそれらに全部最適化してなおかつ性能効率は最もいいものを作るそれによって他社が真似できないそういうものを作って守っていくそれが戦略なんですサンディはモデル3のシステムボードを調査し終わった時点でこのシステムはですねハードウェアソフトウェアその総合的な部分で他社の少なくとも5年から7年を先に行ってると言ってましたさあ今回この第3世代目これの調査が完璧に終わった時に一体彼らは何と言うんでしょうかとりあえず今回の動画の中でも私たちは驚愕したと言ってましたよねまた調査完結した時の動画を楽しみにしてみましょうさあいかがでしたでしょうかムンローアソシエイツの底力お感じいただけましたでしょうかしかし各エピソードでは彼らのもう本当にもっと突っ込んだですね解析とか説明が入ってますのでそういうビデオもねこれからどんどんご紹介していきたいと思いますでこのコメント欄にですねまずモデル Y だとしたらどこを先に知りたいかね、えー、希望を書いてくださいそして今回の動画の感想もよろしくお願いいたしますでは高評価とチャンネル登録お待ちしていますサンディさんありがとうございます。また今後もお楽しみに。では、また。